El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Está formado por glándulas que fabrican sustancias llamadas hormonas. La palabra hormona proviene del griego hormon, que significa excitar. Estas son los mensajeros químicos del organismo, ya que transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro. Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo y esto permite que lleguen a todas las partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino controla qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes. El hipotálamo la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. El hipotálamo es la glándula principal del sistema endocrino, está conectada a la base del cerebro y al igual que una antena, recibe la información del medio ambiente y de las condiciones internas de nuestro cuerpo, como por ejemplo, la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos. El hipotálamo recoge esta información del cerebro y la envía a otra glándula llamada hipófisis, que se encuentra justamente debajo del hipotálamo y no es más grande que un guisante. A pesar de su pequeño tamaño, la hipófisis se suele llamar la glándula maestra, ya que las hormonas que ésta fabrica controlan muchas otras glándulas endocrinas. La hipófisis está compuesta por dos partes distintas, la hipófisis posterior y la hipófisis anterior, ambas situadas en una bolsa de hueso del cráneo debajo del hipotálamo. La hipófisis posterior en realidad es una extensión o continuación del hipotálamo, es decir, guarda y expulsa las hormonas que éste produce. A diferencia, la hipófisis anterior crea sus propias hormonas, gran cantidad de las cuales estimulan a otras glándulas endocrinas a producir más hormonas. Ahora veamos un panorama general de la actividad endocrina de la hipófisis. Como habíamos dicho, la hipófisis posterior libera las hormonas elaboradas por el hipotálamo. Una de ellas es la oxitocina, que controla la contracción del útero y las glándulas mamarias. Y la hormona antidiurética, ADH, que promueve la retención de agua en los riñones. Por otro lado, la hipófisis anterior produce sus propias hormonas, entre las cuales encontramos a la TSH. Esta hormona estimula a la glándula tiroidea para que produzca otras dos hormonas, la triiodotironina o T3 y la tiroxina o T4. Estas hormonas controlan el metabolismo del cuerpo. La hormona ACTH, que estimula a las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones para que produzcan otras dos hormonas, el cortisol y la corticosterona, que se liberan como respuesta al estrés y participan en el metabolismo de las grasas, las proteínas y los carbohidratos. La hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona leutinizante, LH, que estimulan a los ovarios y a los testículos a producir óvulos y espermatozoides. La hormona del crecimiento, GH, estimula el crecimiento, especialmente de los huesos y las funciones metabólicas. La prolactina, PRL, estimula la producción de leche en las mujeres embarazadas. Y las endorfinas, que actúan como potentes analgésicos que alivian el dolor y causan bienestar. Espero que haya quedado muy claro el tema. Ahora te voy a pedir que realices tu actividad del día. Por favor, realízala y no te quedes sin hacerla. Es importante. 
También te voy a recordar que estoy disponible de un horario de 11 a 2 de la tarde en la plataforma de Sistema 1 para que si tienes alguna duda me envíes tu mensaje. Nos vemos próximamente. Bye.